，农村旧坟限期拆除，全国坟头迎来整改，传统文化和土地利用到底如何平衡？这里是知识天梯，展展平原似山影，大小高低各不同，春播秋收多不变，破旧立新待行动。这是河北保定一村庄村民对村里散落的坟包而做的打油诗。根据这些村民所说，由于这些肆意散落各处的坟头，让大型的农业机具很多时候都无法正常耕作，村里的经济也跟不上一些其他的村庄。而且该村民说道：“我们这都是土葬，还不是骨灰盒，都是一万多块钱的大木棺材。当时你还买不到，还得交预款。你用八千的，他使一万的。”这也是不好的风俗习惯，也在攀比。有部分的村民认为，导致这些耕地坟头多的重要原因是没有给他们规划建设好统一的公墓，并且村里一些上岁数的人也表示，希望自己之后不要再被埋进耕地。除了坟头的乱建现象，土葬这种丧葬形式也开始变得越来越有争议。丧葬礼仪在我国讲究的是入土为安，土葬这一传统送葬方式最早就是从农村流传起来。那时候的葬礼秉着“身体发肤受之父母”的原则，讲究来的时候是完整的，走的时候也要留个全尸，因此只有土葬才能保证身体的完整。直到后来，城市在发展，人类的科技文明同样也在进步。大家逐渐发现，土地资源有限是中国农村的一个现实问题。随着坟地的不断扩张，农田面积相应减少，这在一定程度上影响了农业生产和粮食供应。从另一个方面看，人体去世后的身体会形成一个病菌库。同时，体内还含有有毒重金属元素，在随着降水渗透到地下水中，从而造成水环境的污染和土壤环境的污染。此外，一些坟头位于危险地区的坟地，如山坡或河岸，可能引发山体滑坡或洪水等自然灾害，威胁周围居民的生命安全。农村旧坟要限期拆除了。为解决农村坟墓建设无序繁多、乱葬破坏国家土地资源、土葬本身对环境的危害性等等问题，政府开始着手出台了坟头整改政策，要求农村居民拆除旧坟。这些政策大概包括：要求农村居民在一定时期内整改坟地、清理垃圾、恢复耕地或土地的原貌；鼓励合葬，即鼓励多代人合葬一个坟墓，以此节约土地资源。修建公墓，让坟地管理规范化，改土葬为火葬，减少身体腐烂带来的环境污染。虽然政策一出，还是有很多习惯了传统丧葬文化的居民和已经采用土葬方式送别家人的人不太理解，认为这样做会遭到老祖宗们的报应。他们认为这是对农村传统文化的侵犯，剥夺了农村居民对祖先的敬意和尊重的表达方式。但我们应该明确的知道，丧葬改革和限期拆除旧坟，绝对不是出于对先人的不敬，更不是数典忘祖的行为。政府出台的一系列丧葬改革政策，是想对生态环境与农村传统文化进行保护，比如要求村民限期拆除坟墓，节约土地资源，保护耕地。这些举措并不意味着不允许坟墓的存在，而是想要限制坟墓的规模、规范和数量，以此达到合理利用土地资源的目的。而政府鼓励合葬，将亲属的骨灰合葬于一个墓穴里，既可以节约土地资源，又可以遵从中华民族的伟大精神文明，让家族传承世世代代都在一起。此外，公墓的建设和集中管理也是为了提高坟地的质量和管理水平，减少不必要的意外事件发生。观察发现，现如今不仅仅是耕地中会出现几个坟头，还有公路两旁、别人家附近等等。其实，将坟头统一建立在公墓是最好的，但真正实践起来和住房拆迁的难度也不相上下。由于有些坟头建造的时间过长，已经破烂不堪，并且没有后人认领。时间一长，没人知道里面的人，也没有人敢动。另外，将先人坟墓迁到公墓，日后祭拜的时候也不方便，因为大部分农民在选择坟墓地址时都会就近。不少村庄要求村民在限期内将旧坟进行拆除，但是谁先开始呢？怎么公平拆除，让大伙都满意的跟着干，又成了新问题。
于是，许多村庄内部也商量出了许多针对性的对策，其中比较有相似度的几点就是：首先，绝对不能强制性要求和拆除，需要至少先针对性的做到一家的意见统一，让拆除迁移工作进行起来，接下来的劝说工作就容易多了。接着就是在村中规划公墓地，提供多样墓碑供亲属选择。之后的祭祀和焚烧也会进行统一管理，没有丧葬品活动和用品的攀比。如果遇见无人认领的坟墓，就交由村里统一处理、统一公告。如果仍然无人认领，再进行拆除，并且在拆迁期上也会做一个最大的宽限，避免矛盾的发生。大家有商有量，最大程度保护坟头拆迁的公平性。但有一点需要明确的是，即使我们如今采用的火葬，实际上是土葬加火葬的二次葬法。首次火葬是尸体减量化，减量之后，多数将骨灰入土埋葬，树碑立坟头，尸体、火化燃料、随葬品及遗体包装物等燃烧都能产生大量的烟尘、二氧化硫等主要大气污染物，还能产生致癌、致畸、致突变物质。同时，火化后露天存肉的骨灰，在降水的熔淋作用下，不但能溶出重金属污染地下水，还能随地表径流污染地表水。尸体火化后的骨灰和土葬尸解后剩余的残渣，均属于有害废渣。所以，尽管我们已经开始摒弃土葬，走向火葬，但这绝不是终点。我们需要在既节约土地资源的同时，又能绿色环保，不破坏环境。丧葬改革的路还在继续，如何传承并保护正确的习俗与文化，是我们华夏世代子孙应该做的事情。你还知道哪些绿色环保又节约土地资源的殡葬方式吗？我们评论区见。知识天梯，专注你不知道的食物科普。我们下期再见。